Hello students, welcome to Text Tutor. In our 10th chapter, the effect of electric current is the most important topic that is Joule's Law. Okay, so in our Joule's Law, we have a very important title in this chapter. So, what is the Joule's Law? So, Joule's Law is a scientist, its name is Joule's. We have a law that is based on heating. Okay, so the heating effect, we have a heating effect, we have a electric current in the heating effect. Heating effect itu guna guna aku ni itu mungkin penting dah itu lah, ada law yang perlu anda pelajari. Anak, adz Joule's law. So what is Joule's law? Enam orang dah, nama kita ini, pergi kian bodoh. Okay, so what is Joule's law? Enam orang Joule's law ini nama kita, noka. See, this is a a circuit. Nengal korang sur circuit ada, ni aku buat apa ni cepat itu. Okay, bi circuit ni nengal kena apa kana. सी नो के रेंड बीकर्स ने अनुदा प्लेज़ ऐ देते हैं ना अंडला है नम्र टेक्सबुक के लाल दी फिगर आना निंगल का तो कुछ उनका फैमिली रावा में डी जाना इधे फिगर वेज नम्र एक्सप्लेनेशन बारे में ओके सो नम्र को बड़ा रेंड फिगर्स का ना ला रेंड बीकर गल का ना रेंड बीकर गल ऐ तो क्या ना � शम दिंगल को नोकिए, this is battery, अल्लाह। नमले ये वाली फिगर ले कांड ना लेंगे लेकिन नमके तो इंगे ना कांड ना इंदा एरिगुमेट इस अ बैटरी, yes, it is a battery. And battery of six volt, आर वोल्ट उल्ला, ओरु battery आन न्यानी वडे इड़ते दिखेन द। Okay, then I have a switch. दिंगल को वडा कांड चादी क्यों ना रहेला, it have a switch. See? Nah, mula switcher, nanti ni ada nama tu, nama kita switcher, na. And third one, ini adalah mana nengal kari, orang nengal kadikam pari je, mila, terus kari ari kau, leh. Ini adalah mana, this is a rheostat. Ini adalah mana, rheostat, ada R H yang nari di la, na. Nama kita ini ini je iya denote iya. This is a rheostat. This is a rheostat. Ini adalah mana, nama kita rheostat itu sendiri, na. Nampaknya di mana, nampaknya rheostatikal kandit itu, nampaknya rheostatikal ini adalah satu coil dari dalam satu material, ada satu device, ada. And this rheostat ini adalah ubiogi kita untuk bercakap. Nampaknya kita dalam satu circuit itu ada guna current flow ini, nampaknya kita jadi apa? Nampaknya kawasnya ini adalah jadi apa? Nampaknya kurudal current itu adalah mengil. Nampaknya rheostat move ini adalah kurudal current dalam satu circuit itu lekuk lekuk kita dah. Adakah nampaknya ada variasi? Nampaknya current ini ada variasi yang anda akan mengil. Kurawa kurawa kurudal. Nampaknya thal periman ini jadi apa? Nampaknya circuit ini. Nampaknya circuit ini ada current ini ada variasi. Current ini ada change yang anda akan mengil. Nampaknya kita ada beri kita rheostat ini use ini. Clear? So, current ini, nama kita kurudal current awis yang ini, nama engil, nama kita rheostat adjust je, nama kita ini je ya. Nama kita circuit ni la, current dia berdebi ke? Clear? So, this is the use of rheostat. Okay? The next one is A. A ini denote diri kita ni, that is ammeter. This is known as ammeter. Okay, so what do you what is ammeter? In the any ammeter and the way another this ammeter means Namla not a current in a measure J in the current in a electric current in a measure J in the or a device on our ammeter and the way in the so ammeter reading in the number of any you know number a circuit load a or you go in the current in a on a day so you pick in the so a in the denote in one in a consumption and other than that this is ammeter so you know Kau orang circuit le, lang karing lalu, nama le pura ekdesh manjla, le. Nama le orang wire ubiogi c, ammeter, rheostat, switch, battery, ini wa nama le connect je itu. Hari ni selesa, nama ke rend beaker anda, le. We have two beakers, rend beaker gal nama ke orang kanan sadikum. Ini, nama ke beaker ini agat, beaker ini ulil, beaker ini ulil nama ke orang rend, rend wire gal anda, wa rend material gal anda, okay? This is P, Q and R, S. And then P, Q and R, S. And the two different materials are I am taking Okay. So, you will consider I am taking P, Q. Okay. P, Q and the two is a copper wire. What is a copper? Okay. And R, S. And the two is a nichrome wire. I am taking this is a nichrome wire. 
What is the peculiarity of a nichrom wire? Nichrom wire, you know, you know, nichrom wire is high resistivity. What is high resistivity? High resistivity is what you know. High resistivity, resistance. That is resistivity. Resistivity is what resistance you know. Resistance is what you know. Current is block of property. What is current? We have a circuit. Current is what we know. Current or Gunun Dangil Adine Tada Yuga Resistance and the Varananda Adine Tada Yina Daratilla with a property quite even good the Lilla or a material anara Nicrom. Okay, so Nicrom wire has high resistivity of the war resistance in the Ipothana Padigia. Okay, so you had under beakers at two or under beaker length under number and different materials number. Add it. So, we will see this circuit. We will see this circuit. We will see this circuit. We will see this Joule's law. By considering Joule's law, we will see this circuit. We will see this circuit. We will see this circuit. Okay. So, I am opening my switch. I am opening my switch. I am opening my switch. We have a battery in the battery. We have a current flow in the current. We have a switch on the switch. We have a battery in the charge. We have a charge in the flow. We have a charge in the flow. We have a term for the flow. That is known as current. So what is mean by electric current? In the electric current and the electric current and the it's a flow of charges. Number the charge and the electron. So number the battery in the Electron, 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 you charge, move, 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 what a current? That means charge is flowing. We call it electric current. Okay? So, electric current is a flow of charges. It's a flow of charges. So, we call it joules law. When we are heating, we heat a circuit. We call it electric current. We call it flow. We call it heating of charges. Coils. That's why our materials are in the same way. One heating is in the same way. Joule's law para another. So, number one circuit like a yan and a switch on a no switch on a initiation and a battery in the electronical move either the other have a current. So, yan in a current one no dedicana current is passing through a b and a meter with load a current in a flow jay the own dedicana. Okay, so after a while, Korachas Amyangal Kushesham yan and a material to do benda Sambavikia the have even number a material. नम्बर वाटर ही लाने सिंगे दे रखे ले, नम्बर ये मेटीरियल एवढे अलग दे, उरु बीकर इन उल्ले ले, वैल्लत्ती इन उल्ले मुक्की बेच्ची किया ना याना ले, सो कुरच्च समय इतने शेषम, कुरच्च समय इतने शेषन याना नोकुंबो, इंदे वाटर ने इंदे ना, उरु चरिया चूड़न्दा Orang ceria, cuaca ni bawa pergi tu. Indah guna na ceria cuaca ni bawa pergi ni tu. This is because of Joule's law. Joule's law pragaram, Joule's law parain tu rekaaya munda. Ini lalu nama ku mana sila kam. Electric current. Nama kita samayam, walau rekod dal samayam, nama lalu vekia ane gila. Nama ku awal deh indah guna agan ni tu. Oru heat awal deh produce ini ni tu. So, orang ni lah. Nama lalu adit tak kaya. Nama lalu yur eksperimen ni lalu tu pergi kia ana. Nama kita elektrik current ini kan flow je juga yang anjil. Orang circuit itu ada. Nama kita elektrik current ini kan ada five to ten minutes. Anything, okay. Ini samiya ikut eh, kurang cecah samiya, kita dalam elektrik karan deh, awal circuit ini kan pas je juga yang anjil. They will produce a heat. Or amount of heat, apa dia produce ini nanda, awal circuit ini kan produce aja pernah nanda. So heat is generated or heat is produced. 
ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വെച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം എൻ്റെ ഹീ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ അഞ്ച് മിനിറ്റാണെങ്കിൽ അത്ര ചൂട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ടേക്കിംഗ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെയുണ്ടാകുന്ന അവിടെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റും എന്താവും മക്കളെ ഹീറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് നമ്മളൊരു കറണ്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ഓൾസോ ജനറേറ്റഡ് ഹീറ്റും എന്താകുന്നുണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ജ്യൂൾസ് ലോ ഇതാണ് ആര് പറയുന്നത് ജ്യൂൾസ് ലോയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഫക്റ്റാണ് എന്ത് ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഫക്റ്റാണ് എന്ത് മക്കളെ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല അധികം അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം കറണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കറണ്ട് കൂട്ടുന്നു കറണ്ട് എങ്ങനെ എനിക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുക എൻ്റെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് അഥവാ എൻ്റെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻ ഞാൻ കുറേ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇതിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റും എന്താകും ഹീറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും ഹീറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും സോ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് അഥവാ താപം എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞൂടെ കറണ്ട് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഹീറ്റ് ആണല്ലോ ഹീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് കറണ്ട് ഇൻ അവിടെ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായി ഹീറ്റ് കൂടുമെന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ അത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ കറണ്ട് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഹീറ്റ് കറണ്ട് എന്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ഹീറ്റുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിനെ ഞാൻ നന്നായി കുറച്ചു റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഞാനൊന്ന് കുറച്ചു കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻ ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നുള്ളൂ സോ ദിസ് ടൈം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹീറ്റ് കൂടുമോ അതോ കുറയോ കറണ്ട് കുറവായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറ്റും എന്തായിരിക്കും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് കുറവായിരിക്കും സോ കറണ്ട് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ കറണ്ട് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക സോ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ സോ ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം നോട്ടാക്കി എഴുതി വെക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് കറണ്ട് ഇസ് current is directly proportional to heat current is directly proportional to heat നമ്മൾ എന്താ கரண்டിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ கரண்டിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതില ഏത് ലെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാ that is i ആണല്ലോ so the current is denoted by the letter i so enikku onnu ingane ezhudikode i is directly proportional to heat ne nammal makkale denote cheya by the letter h h enna letter umayittana nammal nammal heat ne denote cheya so enikku ingane ezhudikode i directly proportional to h എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ കറണ്ട് അത് ഡയറക്ട്ലി
ഞാൻ എൻ്റെ എം മീറ്റർ റീഡിങ് നോക്കുകയാണ് എം മീറ്റർ റീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത് എൻ്റെ കറണ്ടിന് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് ഞാനിവിടെ എം മീറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ ഈ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് വഴി ഞാൻ എൻ്റെ മൂവ് ചെയ്ത് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കറണ്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം നമ്മുടെ എം മീറ്ററിൽ അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ റീഡിങ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെ കറണ്ട് ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ രണ്ട് വാർഡും രണ്ട് ബീക്കറിലും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കറണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കറണ്ട് എങ്ങനെ എനിക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുക ബൈ യൂസിങ് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് വഴി റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ എൻ്റെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും ഹീറ്റ് കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലേ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഹീറ്റും കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ ഞാനിവിടെ നോക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബീക്കർ എയിലും ബീക്കർ ബിയിലും ഞാനുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ മക്കളെ ഇത് ഈ ഒരു ബീക്കറിലൂടെ ഒഴുകുക ഈ രണ്ട് ബീക്കറിലൂടെയും കറണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല കറണ്ടിന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോപ്പറിലും നിക്കർ ആയുള്ള ബീക്കറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിക്രോമുള്ള ബീക്കറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിക്രോമിൻ്റെ ബീക്കറിലുള്ള വാട്ടറിന് നല്ല ചൂട് കൂടുതലാണ് ദാറ്റ് മീൻ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ അവിടെ എന്താ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ മാത്രം ഹീറ്റ് കൂടുവാൻ കാരണം ആസ് കമ്പയർഡ് ടു നിക്രോം വായ കോപ്പറിനെന്താണ് അത്ര അധികം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല സോ വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത കറണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻ ഇതിലൂടെ ഒഴുകിയ കറണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബീക്കർ ബി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നിക്രോം വയറിലൂടെയും ഒഴുകിയത് അപ്പോൾ കറണ്ടിന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിക്രോം വയറിന് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതൽ ആസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു കോപ്പർ കോപ്പറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിക്രോം വയറുകൾ വളരെയധികം ചൂട് അഥവാ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലൂ തന്നിരുന്നു നിക്രോം വയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നിക്രോം വയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു നിക്രോം ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദാറ്റ് മീൻ നമ്മുടെ കറണ്ടിനെ തടയുക കറണ്ടിനെ തടയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് കൂടുതലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂ പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റും എന്താ ായിരിക്കും മക്കളെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ നിക്രോമിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോപ്പർ വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അഥവാ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് കുറച്ച് കുറവാണ് സോ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വയറിന് നമ്മുടെ കോപ്പർ വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്രതിരോധം എന്താണ് കുറവാണ് അങ്ങനെ പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഒരേ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ എമൗണ്ട് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആണല്ലോ സോ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് അഥവാ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഹീറ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഹൈ ആയ
ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോപ്പർ റെസിസ്റ്റൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാകുമ്പോൾ എന്ത് കുറയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറയും അപ്പോൾ നമുക്കത് റിലേഷൻ കിട്ടിയോ മക്കളെ കിട്ടി നമുക്കത് എഴുതിയാലോ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം നീ നോക്കിയേ സോ ഹീറ്റും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻ ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ആരും കൂടും ഹീറ്റും കൂടും സോ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു ഇതുണ്ട് ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ആർ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്തോട്ട് ഡിനോട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മക്കളെ ആർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഹീറ്റ് ആർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഹീറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് മീൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി സി നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ആരും പ്രൊഡ്യൂ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സർക്യൂട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ച് വെക്കുക നമ്മുടെ നിക്രോം ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ നിക്രോമിന് വളരെയധികം റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധം കൂടുതലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആര് നമ്മുടെ നിക്രോം വയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആസ് കമ്പയർ ടു കോപ്പർ നമ്മുടെ കോപ്പർ വയറുകളെ നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിക്രോമിന് വളരെയധികം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ സർക്യൂട്ടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നോക്കുക സി എൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും എടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ റിയോസ്റ്റാറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കറണ്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആക്കി ഞാൻ എൻ്റെ കറണ്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ എൻ്റെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു നമ്മുടെ ബീക്കർ എയിലേക്ക് വരുന്നു ബീക്കർ ബിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നു ഓക്കെ സോ ഞാനൊരു സമയം കുറച്ച് കൂട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റല്ല കുറച്ചധികം സമയം ഞാൻ എന്താണ് ഈ കറണ്ട് എൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കുറച്ചധികം സമയത്തോളം എൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി അങ്ങനെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഞാനൊരു റീഡിങ് എടുത്തു ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ടു ദിനം ശ്രദ്ധിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ സമയം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമായപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഹീറ്റ് എത്രയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അതിന് പകരം ഒരു മണിക്കൂറായപ്പോൾ ഉള്ള എൻ്റെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും ഞാനൊന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എത്രത്തോളം സമയമാണ് എൻ്റെ ഈ കറണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റും എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എത്ര സമയം വെച്ചോ സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻ ടൈമും നമ്മുടെ ഹീറ്റും തമ്മിലൊരു റിലേഷനില്ലേ ഹീറ്റ് എപ്പോഴാ കൂടുക കുറേ സമയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് സോറി നമ്മുടെ ഹീറ്റും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ വളരെയധികം ഹീറ്റ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ കൂടെ കിട്ടിയില്ലേ സമയം കൂടുമ്പോൾ ആരും കൂടും നമ്മുടെ ഹീറ്റും കൂടും അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഹീറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഒരു 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 ഇക്വേഷനും കൂടെ
അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് എന്തിനോട് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് സമയത്തോട് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ ഹീറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അത്ര മാത്രം ഹീറ്റ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് പകരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഹീറ്റും എന്തായിരിക്കും ഹീറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും സോ ടൈം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഹീറ്റ് ടൈം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഹീറ്റ് അപ്പം നമുക്കിതൊരു ഒരു ഒരു ലെറ്ററിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാലോ ടൈം ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ടി ആൻഡ് എച്ച് എസ് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് ടി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എച്ച് ടി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എച്ച് സി നിങ്ങൾക്കിവിടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്കിയേ ഐ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എച്ച് R is directly proportional to H. T is directly proportional to H. That means, H is not the same thing as the three things that we have denoted. That is, heat is common. Heat is not the same thing as time is directly proportional. Heat is not the same thing as resistance is directly proportional. Heat is not the same thing as current is directly proportional. Now, if you have one equation, one single equation, that single equation is known as Joule's Law. What is that single equation? What is that single equation? Joule's Law. So, what is Joule's Law? നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ സി ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് അവിടെ നമ്മുടെ കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റിന് എന്താ ലെറ്റർ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് എച്ച് ആണല്ലോ സോ ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇന്ന് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ it is directly proportional to the product of to the product of square of current ennu vachal endha current inde square i square okay square of current in the in uh, current in is uh, conductor then the resistance of a conductor the resistance nammal endha denote edathu r okay and the time and the time of flow of the current that mean endana nammal idana nammal ip ithrayum neram padichondirunnathu that is nammada current നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് കറണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ That മീൻ നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഇരട്ടിയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് പ്രപ്പോഷണലാണ് പക്ഷേ കറണ്ട് അവിടെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും ആൻഡ് എന്താണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മക്കളെ എന്താ പഠിച്ച ലെറ്റർ ആർ ദെൻ ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ടി ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് നോക്കിയേ I, H is directly proportional to I. H is directly proportional to R. H is directly proportional to T. These three equations, this one, two and three. These three equations, I am going to use you to use you to use you to use H is directly proportional to I. I square is not the same thing. That is I square. H is directly proportional to R. എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിക്കൂടെ H is directly proportional to R. H is directly proportional to T. ഇതല്ലേ മക്കളെ ജ്യൂൾസ് ലോ ഇതല്ലേ ജ്യൂൾസ് ലോ പറയുന്നത് ജ്യൂൾസ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അഥവാ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂട് അഥവാ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് അവിടെ എത്ര എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടോ അതെന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്ര കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിലൂടെ എത്ര സമയത്താണ് എൻ്റെ കറണ്ട് ഒഴുകിയത് ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ചൂട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സമയം കൂടിയാൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹീറ്റും കൂടും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കൂടും അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി നല്ല രീതിയിൽ കറണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ഇരട്ടി കറണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കൂടും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ജ്യൂൾസ് ലോ ജ്യൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സോറി ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റിലാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജ്യൂൾസ് ലോ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുക സോ ഇതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക ദറ്റ് ഇസ് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓർ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ജ്യൂൾസ് ലോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കുക ജ്യൂൾസ് ലോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ അഥവാ ജ്യൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ ജ്യൂൾസ് ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അഥവാ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം H is equal to I square RT ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതുവാൻ സാധിക്കും എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇനി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ജ്യൂൾസ് ലോ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എച്ച് എച്ച് ആണല്ലേ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മക്കളെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ജ്യൂൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് the unit of heat is equal to joule ഓക്കെ ജ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക ദാറ്റ് ഇസ് എച്ചിന്റെ നമ്മളെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ജ്യൂൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ജെ ജെ എന്ന ലെറ്ററുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വളരെ അധികം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പല തരത്തിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂൾസ് നിയമത്തിന് അഥവാ ജ്യൂൾസ് ലോയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്താ മക്കൾ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് കറണ്ട് ആർ എസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടി എസ് ടൈം ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷന് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ക്ലിയർ സോ എന്താണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ നോക്കാം സി നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജ്യൂൾസ് നിയമം നമ്മുടെ ജ്യൂൾസ് നിയമത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ജ്യൂൾസ് നിയമത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് അറിയാം വോട്ട് ഇസ് ഓംസ് ലോ എന്താണ് ഓംസ് നിയമം അറിയോ ഓംസ് നിയമത്തിന് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഓംസ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓംസ് ലോ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ്
Ohm's law. Ohm's law in the bar in the voltage is directly proportional to current and resistance. That means V is equal to IR. Voltage in the bar in the voltage is directly proportional. Voltage is equal to IR. Analla, it or mean the number of three classical loca padichadana. Voltage is equal to IR. See, V is equal to I R. V mar V in the parane da voltage. I is current and R is resistance of that material. Angani yana gil. Ningal nuga. Any ki po current ana venda da. Any ki current in terms of ohms low ila. Engani yana current in any ki kando badi kya matcha. Elupatile kando badi kya. I is equal to. I is equal to. Tham ke engani kando badi kya. Ujo budhi matto mulla. Ningal yeh ujo triangle noga. Yani I ni kanda kando badi kya na the current da itla I ana le. So I ra yani da ibada close idu veki no. Baaki enda alla da. V by R. Kana nanda. V mugali lana R thare yana. I ने याने वड़ा close ये द व्यक्तियों में तुमके बाकी अंदर लद V by R ले, so I will be V by R, okay? अपन तुम की in terms of current, in terms of current अंदर डी दिल नमक, नमूदा ohms लोए नमक की इंगेने माटी ऐड दा, in terms of current नमक इंदु बारे या current will be equal to voltage by resistance. Current will be equal to voltage by resistance. Ano, alle. This is equation one and this is equation two. Endu kudukkan. Angini ane gile. Ini ki resistance. In terms of resistance ane kudukkan da dengilo. Ondo parna ne. Nya ini ki enda ano variant da dina. Nya ane dey nu close edu eki nu. Ba ki enda makle lada V by R alle lada. V by R, हले, तो V by R अन्दर लगाना resistance इन्दे उत्तर हम V by, sorry V by I, V by I. अंगने यार लेंगे लेने की voltage आने गांडे बढ़ी किन्दा देंगे लो, voltage जिन्हें यान दाई मार्चो एचु, बाकी इन्दे निके लगा I R, इधर एंड मोरे लाइन ले ले लगा, so that is I into R, अदाने यान बढ़े एड दिए द I into R. So, E or triangle you say, you have all equations, you have all triangle in this case, you have all equations, confusion, just a tip. Okay, so we have three equations. Now, you have all equations, so you have all equations. So, I am telling you, we have all equations in the Joule's law, we have all equations in the Joule's law. What is the equation in the Joule's law? H is equal to I square R. H is equal to I square R. Where do we get the equation? Where do we get the equation? Where do we get the equation? H is equal to I square R T. आन कंडल लो, इधर I ये कंडल लो, ये I ये न पारे इन दे निकी दी ये उर दो डिनोटेड दोड़े, नोका इवडे ही मुरे I इंडल लो, ओम्सलो लो लाई इंडल लो, ये I ये न पारे न दा V by R आना, I ये डिनोट तुल्य माना, voltage by resistance नोड तुल्य माना, अंगे ने आन गले निकी दी वड़ा substitute दोड़े मकड़े, इधे निकी वड़ा ये I ये न पारे न दे पागले V by The equation star. Okay. Now, the equation 2 in star. It's very simple. H is equal to, sradhi is equal to, H is equal to, I square in the power, I add a yam buwana, V by R add a yam buwana, I kya power in the add a yam buwana, V by R, mughali lor is square in the law, nyam motta til lor is square in the law, into, baki in the law, R into T, samshi in the law, uru prashno illa law, e V by R whole square in the warna lenda, V square by R, R square नोका मुगले लम V square इंडा गुम तारे उंडा उन है ना लो into R into T इंदा इधो पुर डिनोटे नोक मुगले लम जा ये R square अनु बार ना लंदा R into R आना V square अनु बार ना लंदा V into V आना ले स्नोके नम क ये अमु तारे उल्ला आरु मुगले लल आरु कट्टे इधो डे R into R आन, अधिल उर्य R मुगलिल R इनके कट्टे इदो डे, ताड़ेलू मुगलिलू मोरे R एंदे इलो उन्हें नमके एंदे याम, डिनो नमके एंदे याम कट्टे याम, पाकि एंदा अंडावा मकले नुगा, V square by 
ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ ഒരു ആർ ആണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ബാക്കി ഒരു ആർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ ആർ ഇൻറ്റു മുകളിൽ ആർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തു പോയി ഇനി എന്താ നമുക്കുള്ളത് ടി സോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്താണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ എച്ചിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണിത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളോട് നോക്കുകയാണ് നോക്കിയേ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഈ ഐയും ആറും കണ്ടോ അതേ ഐയും ആറല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും കാണുന്നത് ദാറ്റ് മീൻ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി അഥവാ വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഐ ഇൻറ്റു ആറിന് എനിക്ക് വി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതിക്കൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നോക്കിയാലോ സി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അല്ലേ ഈ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് ഞാൻ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതാം ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടി ഇങ്ങനെയും എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ഈ ഇക്വേഷനെ എഴുതാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് ബൈ ഓംസ് ലോ പ്രകാരം അല്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതിക്കൂടെ സി ഈ ഐ ആറിന് പകരം എനിക്ക് വി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാലോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി സംശയം ഉണ്ടോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഈ ഐ ഇൻറ്റു ആറിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് എഴുതി വി എന്ന് എഴുതി സോ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി അഥവാ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മുടെ ജ്യൂൾസ് ലോയിന് എത്ര ഇക്വേഷൻ കിട്ടി മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എഴുതി തരാം ദ ജ്യൂൾസ് ലോയുടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും ഓക്കെ ജ്യൂൾസ് ലോ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ദൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി ദൻ തേർഡ് വൺ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് വി ഐ ടി ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ദിസ് ഇസ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ജ്യൂൾസ് ലോയുടെ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഏത് പ്രോബ്ലവും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജ്യൂൾസ് ലോയിന്റെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജ്യൂൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ട് ബൈ ദ ലെറ്റർ ജെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്താണ് വി എന്താണ് ഐ എന്താണ് ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ആൻഡ് ടൈം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ജ്യൂൾസ് ലോ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ജ്യൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ജ്യൂൾസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹീ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റർ ഉണ്ടാവല്ലോ അയേൺ ബോക്സ് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജ്യൂൾസ് ലോൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കറണ്ട് നമ്മൾ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് മക്കളെ ചൂട് അഥവാ ഹീറ്റ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലായിട്ടാണ്
so current apply cheyumbo nammal chood namukku avada generate cheyapadunnundu adu pole thaniyana nammal endu heater alle heater endana nammude current kodukumbo namukku vellam endagunnundu heat cheythu namukku kittunnundu so joules law and application aanu nammude current heat avada heater um adu pole iron box nu parayana so ningalku joules law endana nu manasilai nu vicharikkunu so nammal ee section ningalku ellavarkkum manasilai irundengil it's a very good hats thank you